。私冒頭二件です。第一点は施政方針演説。第二点は甘利大臣の問題です。施政方針演説につきましては、まあ今聞いたばかりですが、えー、まあ私としては非常に首をかしげるものが多かったということであります。まずは冒頭建設的な議論を行おうと。連立とは決して逃げませんというふうに言われました、えー、去年の秋以降逃げられっぱなしだった私としては何を今更ということであります、えー、大事なことをきちんと国会で議論するというのは当然のことでまあ、それを憲法を無視してでも逃げ回っていてまあ、今になって急に議論しましょうと呼びかけるというのは誠に恥ずかしい限りだというふうに思っております、えー、逃げて逃げて逃げ回ってきた安倍総理でありますそれからあまあ私全体聞いてましてまあいろんなあまあいい話がありましたもちろん政治は夢を語らなければなりませんただ同時にまあそのことの裏付けとなる財源とかあるいは国民にとって、えー厳しい話、あるいは負担になる話もしっかりとこういう場を通じて行っていくというのが、本来の政治のあるべき姿ではないかというふうに思います。えー、これもやります、あれもやります、やりましょう、やりましょうという話だけで済めば、あそれはむしろ政治は必要ないわけでありまして、まあ、ここが非常に気になるところであります。えー、あまり問題です。我々は本会議を土地で退席をいたしました、えー、本来、まあ、時間がかかる話ではないはずでありますなぜ1週間かかるのかしかも第三者なのかと、まあ、第三者というと小渕さんのケースを思い出しますが、まあ、勝手に第三者を作ってそこに検証させるという、まあ、そういう手法、えー、ご本人自身がこれは関わっていた話でありますから少なくとも2回お会いになっていて。いるわけですからあ、自分は全く知りませんでしたという話ではありません。ですから、第三者なくてご本人自身が思い出せば済む話であります。えー、それが一週間もかかるとか第三者だというのは全くの先延ばし以外の何者でもないというふうに思っております。えー、ご本人だけではなくて、総理があそういった状況を放置しているということは誠に理解しがたく。総理の任命責任も重大だというふうに考えております。では、選ぶ意見の議です。あの法令違反が疑われてから、まあ、請求するのは当然だと思うんですけれども、あの先ほどの関連の質問で、まあ、TPP の審議ができないというのは、まあ、国民にとっても大きな不利益になると思います。で、あのもし、まあ、仮の話なんですけれども、まあ、大臣が辞職するという話になれば、例えば TPP の審議を待ってからとか、そういった対応を考えられるすあのまずきちんと説明してくださいということを申し上げている段階で、えー、それ以降、辞任をするしないとか、家庭に基づく、まあ、そういう質問にはお答えする必要がないと思いますどうぞ。甘い大臣が説明を1週間以内というふうにおっしゃっていて、仮にそれが1週間後だとすると、2月4日で行われる TPP の書面式までかなり時間が取られてしまうと思うんですが、臨時国会を開いてでも、TPP について。説明責任を果たすべきだとあの、今の国会が始まる前に民主党は主張されていましたが、TPP に関してどんなことを、まあ、追求しようと思っていたのか、また甘利、まあ、大臣、まあ、与党は TPP について何を明らかにすべきだと思いますすべてです、交渉の中身、経緯、全く明らかになっておりません、どうしてこういう結論になったのかということについて、えー、示されておりません。まあ、そもそも、まあ、あの膨大な資料を読めば分かると言われれば、その通りかもしれませんが、内容すらあはっきりしていないところがたくさんあるということですから、あ相当しっかりとした議論をしないといけないということだと思います。